আরো একটা বাজ পড়ল সে আলোর ঝলকানি এতই যে চোখ বন্ধ করতে হল চোখ যখন খুললাম তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম নমস্কার আমি শ্যামল থ্রিলার জংশনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই থ্রিলার জংশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে শুভ বিজয়া বাঙালিদের সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো শেষ মা আসবে আবার ঠিক এক বছর পরে তাই মনটা বেশ ভারাক্রান্ত আপনাদেরও অনেকেরই ঠিক আমার মতোই মন খারাপ তাই আপনাদের মন কিছুটা ভালো করতে আজ কথা মতো নিয়ে চলে এসেছি তারানাথ তান্ত্রিকের থার্ড সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব প্রথম পর্বটি যারা শোনেননি তাদের জন্য অনুরোধ প্রথম পর্বটি শুনে দ্বিতীয় পর্বটি শুনুন প্রথম পর্বের লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব প্রথম পর্বে আপনাদের এত ভালোবাসা পাব সত্যি আশা করতে পারিনি তাই কথা মতো তারানাথ তান্ত্রিকের চতুর্থ গল্প লেখা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে খুব তাড়াতাড়ি আমরা তারানাথ সিরিজের চতুর্থ গল্প নিয়ে চলে আসব আপনারা যদি চ্যানেলে নতুন এসেছেন তবে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশনটিকে অন করে দেবেন তাহলে তারানাথের নতুন গল্প আপলোড করার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনটি পৌঁছে যাবে এবং ঠিক তক্ষুনি আপনারা গল্পটিকে শুনে নিতে পারবেন এই গল্পে তিরিশটি লাইকের অনুরোধ রইল আর আপনারা কে কে গল্পে কিশোরীকে মিস করেছেন কমেন্ট করে বলুন তাহলে পরের গল্পে কিশোরীও সাথে থাকবে ও তারানাথকে একটু বিরক্ত করবে প্রথম পর্বটি যারা শোনেননি তাদের জন্য সংক্ষেপে একটু বলে রাখি প্রথম পর্বে তারানাথ বিভূতিকে বলছে সে এক সময় ঘোর নাস্তিক ছিলেন কিন্তু তারপরে তার সাথে এমন এক ঘটনা ঘটে যার ফলে সে নাস্তিক থেকে তান্ত্রিকে পরিণত হয় তারানাথ বলছেন ছেলেবেলা থেকেই তারানাথ ছিলেন ঘোর নাস্তিক বিভিন্ন শ্মশানে ভূতুরে বাড়িতে জঙ্গলে রাত্রিবাস করেও ভূতের সন্ধান মেলেনি একদিন তার বন্ধুরা তাকে গ্রামের থেকে অদূরে অমাবস্যার রাতে এক শ্মশানে রাত্রিবাসের কথা বলে প্রচুর বৃষ্টিতে তারানাথ সেই শ্মশানের চালাঘরে বসে হঠাৎ একটি বাজ পড়ে আলোর ঝলকানিতে চোখ বন্ধ করতে হয় তাকে চোখ খুলে তারানাথ বিস্ময় হতবাক হয়ে যায় চলুন তারানাথের কাছে শুনিনি চোখ খুলে তিনি কি এমন দেখলেন এবং কি এমন অভিজ্ঞতা হলো তার সাথে যে তিনি নাস্তিক থেকে একেবারে তান্ত্রিক হয়ে উঠলেন চোখ যখন খুললাম তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমি কোথায় আছি কোথায় গেল সব বাড়িঘর সব মানুষজন এ যেন সম্পূর্ণ অন্য এক জগৎ আকাশের মেঘের রং টকটকে লাল চারিদিক অন্ধকার মেঘের লালচে ক্ষীণ আলোয় সব কিছু সম্পূর্ণ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না মনে হচ্ছে কোনো গ্রামের ধ্বংস স্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি বৃষ্টি তখনও অনবরত পড়ে চলেছে বৃষ্টির রং টকটকে লাল যেন রক্ত সেই লাল রক্তের মতো জলে ভিজে একেবারে চুপসে গেছি আমি তখন কিছুই বুঝতে পারছি না আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি শ্মশানে ছিলাম 
তবে হঠাৎ এখানে কি করে চলে এলাম তখন আমার কিশোর বয়স তন্ত্র মন্ত্রের কিছুই জানি না এক রাস বিষয় নিয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগলাম যদি কোনো মানুষের সন্ধান মেলে তাকে জিজ্ঞেস করব এটা কোন জায়গা কিন্তু বৃথা চেষ্টা কোথাও কেউ নেই এক সময় ছোটাছুটি করতে করতে আমি ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে একটা ছাউনির নিচে বসে পড়লাম অলৌকিক জিনিসে আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না কিন্তু চোখের সামনে যা দেখছি তা অলৌকিক ছাড়া আর কিছু হতে পারে না একবার ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি তার জোরে চিমটি কেটে দেখলাম না স্বপ্ন নয় ব্যথা লাগলো আমি কোথায় আছি কি করব কিচ্ছু বুঝতে পারছি না চারিদিক থেকে অদ্ভুত কেমন যেন শব্দ আসতে শুরু করেছে মনে হচ্ছে কেউ যেন ফিস ফিস করে কিছু বলছে চারিদিকে কোথাও কেউ নেই অনবরত মুসল ধারায় বৃষ্টি পড়ে চলেছে তার সাথে মাঝে মধ্যে প্রচন্ড জোরে বাজ পড়ছে মনে হচ্ছে যেন আমি অশরীরীদের জগতে এসে পড়েছি অন্ধকারে ঠিক দেখতে পাচ্ছি না হঠাৎ মনে হল আমার ঠিক সামনে যেন কেউ দাঁড়িয়ে আছে গাটা ভার হয়ে গেল এবং শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠল বুকের হৃৎস্পন্দনের গতি হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেল আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিল আমি এক ভয়ানক বিপদের মধ্যে আছি কিন্তু কি বিপদ সেটা বুঝতে পারছি না সামনেই কোথাও একটা বাজ পড়ল এবং তাতে কিছু কিছু জায়গায় আগুন জ্বলে উঠল সেই আগুনের অল্প আলোতে আমি দেখলাম বিভৎস বিকট দেখতে একটা অবয়ব আমার পায়ের সামনে আমার দিকে তাকিয়ে আছে গৃহজগতের কোন জীব এমন ভয়ঙ্কর দেখতে হতেই পারে না শরীরের মাংসগুলো গোলে গোলে মাটিতে পড়ছে চোখ মুখ নাক কোনোটাই তার নিজ স্থানে নেই যেমনটা মানুষ আগুনে পুড়ে মারা গেলে হয় অনেকটা ঠিক সেই রকম বিকট পোড়া গন্ধে চারিদিক ভরে উঠেছে সেই পোড়া পচা গন্ধে আমার তং যেন বন্ধ হয়ে এলো তার লম্বা জীবটা থেকে আঠালো এক তরল অনবরত মাটিতে পড়ে চলেছে অবয়বটিকে দেখা মাত্র আমি দু চার পা পিছিয়ে এলাম এটা কি জিনিস তখন কিছুই বুঝতে পারছি না সব কিছুই আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে ক্ষীণ আলোয় দেখলাম সেই অবয়বটি তার শরীরটিকে ঘষে ঘষে টেনে টেনে আমার দিকে নিয়ে আসছে 
प्रथम बस खानिक भय पेले एक बुझल अवयवटी जाना कि चाहे एम समय कथा थे अद्भुत दर्शन किसु जंतु से जंतु बोल कारण तार पे कंतु एम देखते को जंतु कख देखी गाय लोम नहीं तीन टी चोक चोखे दृष्टि अति हिंस्र तीक्षण धारा दात और बड़ बड़ मेरे देखे पिसाच कथाटा माथाय आखने तर पिसाज बोले उल्लेख कर धरते ना पे तीव्र आक्रोश नहीं अवयवटर उपरे झापिए पड़े अवयवटी तक दिखे शरीरता के घसते घसते नहीं आसार चेष्टा कर मध्य एक पिसाज अवयवटर माथार ठीक मजखने दिखंडित देहटा तक लाफा शर भेतर नारी बुड़ी बड़िए चारिदी के छिटके पड़ल एर पर तबा मिले से अवयटर शरीर दी के टेने हिचड़े छिड़ते लगे जेमन अनेकगुलो कूकुर मंस नहीं काड़ाड़ी कर गला पचा मंस चेटे चेटे खेते लगल तारा मटी थे तक से अवयटर काटा हाथ लाफा दृश्य और बसिक्षण देखते आपछा आलो जेटुकु देखा जाटुकुते ही दौड़ते लगल कथायना शुद्ध उद्भ्रांत मत छूटे चले बस किचु दूर जावर पर यतटाई हाँपी उठल से धपास को बसे पड़ल बस किचुण बस रही बस तो चलो ना पथ हाँ के खुजते ही कंतु कि भाव हटात देखी हमार बुक भेतर थे सूक्ष्म एक नील आलो विचुरित हे तक देखी से साधुर देवार रुद्राक्ष नील से आभा बेर धीरे धीरे से आलो कि सामने दिखे एगिए दाड़े पड़ल मन सूक्षण क्यों जान बोल हमार से आलो के अनुसरण करा दरकार उठे दाड़ाम से नील आलोक रशि धीरे धीरे सामने दिखे अग्रसर होते लगल से पीछन पीछन चलते लगल पथे जेते जेते देखल चारिदी के पचा गला मृतदेह पड़े आ से मृतदेहगुलि मानुषर मत देखते हम मानूष नाम जान अद्भुत धरण शर चाम बदले जान को सूक्ष्म पर्दा दिए ढाका 
তাতে শরীরের ভেতরে প্রায় সমস্তটাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেই সূক্ষ্ম পর্দার ভেতর যেন আগুন জ্বলছে সেই বিশাচ রূপী অবয়বগুলি তাদের অর্ধগণিত পচা গলা দেহগুলিকে যেভাবে খাচ্ছে তার বর্ণনা না দেওয়াই ভালো তারা প্রাণ পণ চেষ্টা করছে আমাকে আক্রমণ করার কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য শক্তি অনবরত আমাকে রক্ষা করে চলেছে শকুনের মতো দেখতে পাখির দল হাজারে হাজারে চক্রাকারে আমার মাথার উপরে উড়ে চলেছে সংখ্যায় তারা এতই বেশি যে আকাশের মেঘকেও তারা ঢেকে ফেলেছে হেঁটে চলেছি সেই মৃত্যু পুরীর উপর দিয়ে পথে নানা রকম অস্বাভাবিক সব জিনিস দেখছি তার বর্ণনা আর দিচ্ছি না বেশ কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর কিছুটা দূরি একটা দরজা দেখতে পেলাম সেই দরজা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে সাদা আলো নির্গত হচ্ছে সেই নীলাভা যার পেছন পেছন আমি যাচ্ছিলাম সেটি ওই দরজার সামনে গিয়েই যেন মিলিয়ে গেল দরজার সামনে একটা অবয়বকে দেখতে পেলাম না এ কোনো দ্বৈত দানব বা পিশাচ নয় এ তো সেই সাধু যে আমাকে ওই রুদ্রাক্ষটি দিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য দেখা দিয়ে সেই সাধুজি আবার বিলিয়ে গেল বুঝলাম কোনো রকমে এ দরজার ওপারে গেলেই হয়তো আমি এই প্রেতপুরি থেকে বেরোতে পারব দরজার দিকে এগোতে গিয়েই দেখি সেই পিশাচ রূপী প্রেতগুলি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মনে হল তাদের সাহস যেন কিছুটা ভুলেছে তারা এখন আগের মতো আর আমাকে ভয় পাচ্ছে না ধীরে ধীরে তারা আমার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে সংখ্যায় তারা পঞ্চাশটিরও বেশি হবে রুদ্রাক্ষের নীল আলো তখন কমে আসছে বুঝতে পারলাম সামনেই বিপদ মনে মনে সাধু বাবাকে স্মরণ করতে লাগলাম দেখলাম ধীরে ধীরে সেই নীল আলোর আভাস বাড়তে শুরু করেছে এক সময় তা এতই তীব্র হল যে সেই আলোক টুসি যেন আমাকে তার ভেতরে টেনে ঢুকিয়ে নিল এই বলে তারানাথ একটু থামল আমি বললাম তারপর তারপর কি হলো তারানাথ একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে একটা টান দিয়ে বলল চোখ যখন খুলল তখন দেখি আমি বিছানায় শুয়ে আছি মায়ের কাছে শুনলাম বনের ধারে এক চাষি আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সে কিছু লোকজন ডেকে আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসে মা আমাকে অনেক জিজ্ঞেস করেছিল আমার কি হয়েছে কিন্তু আমি কোনো উত্তর দিনি 
অনেক প্রশ্ন তখন আমার মাথায় ঘোরাফেরা করছে প্রথমত আমার কি হয়েছিল দ্বিতীয়ত আমি কোথায় গিয়েছিলাম তৃতীয়ত কেন আমাকে সেই পিশাজগুলি কিছু করতে পারেনি এই তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত আমি জানি সাধুর দেওয়া সেই রুদ্রাক্ষ যা থেকে নীল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল সেই আমার প্রাণ রক্ষা করেছে সেই আলোই আমাকে আমাদের জগতে ফিরে আসতে সাহায্য করেছে এ কথা আমি অস্বীকার করতে পারবো না অলৌকিক জিনিসে তখন আমার বিশ্বাস ছিল না বটে কিন্তু চোখের সামনে যা দেখলাম যা আমার সাথে ঘটল তা অস্বীকার করি কি করে সেই সাধুর প্রতি তখন শ্রদ্ধায় আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে আমি বললাম আচ্ছা তাহলে কি প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়েছেন পেয়েছি তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলেও প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তর আমি তখনও পাইনি এর উত্তর না পেলে আমি কিছুতেই শান্তি পাব না এবং এই দুটি প্রশ্নের উত্তর একজনই আমায় দিতে পারবে সেই সাধু যে আমাকে ওই রুদ্রাক্ষের মালাটি দিয়েছিল পরের দিন বনের ধারে গেলাম সাধু রাস্তানায় কিন্তু তার দেখা পেলাম না আমারও মাথায় তখন জিত চেপে গেছে প্রশ্নের উত্তর না পেলে এখান থেকে আমি কিছুতেই যাব না সকাল গড়িয়ে সন্ধে হলো তারপর নামল রাত সেখানেই আমি বসে আছি ঘুমে চোখটা একটু বুঝে এসেছে একটা শব্দে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি সেই সাধু বাবা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই সাধু বাবা আমাকে যা বলল তা হল এই পৃথিবীতে শুধু আমরাই থাকি না বা যাদের আমরা দেখতে পাই তারাই থাকে না আমাদের জগতের সমান্তরালে আরও একটি জগৎ আছে যেটা কিছুটা আমাদের জগতেরই মতো কিন্তু সেখানে থাকি সব সময় রাত সেখানে থাকি বিশাজ ভূত আরও কত নাম না জানা আতঙ্ক সেখানে নেই মায়া দয়া মমতা ওরা এখন আমাদের আশেপাশেই আছে কিন্তু আমরা তাদের দেখতে পাব না জগতের এটাই নিয়ম কিন্তু কিছু বিশেষ তিথি বা ক্ষণে আমাদের দুই জগতের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য সেই দরজা খুলে যায় যার জন্য ইউগ জগৎ ও সেই জগতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হয় সেরকম একটি ক্ষণেই সেদিন তুই দাঁড়িয়েছিলে যার ফলে তুই সেই জগতে চলে যাস কিন্তু তোর কপালে তন্ত্র সাধনার চিহ্ন থাকায় ও তোকে সেই রুদ্রাক্ষটি দেওয়ায় সেই জগতের বাসিন্দারা তোর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি এই বলে সাধু যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল তাকে আর দেখতে পেলাম না সেই থেকে অলৌকিক জিনিস জানার ব্যাপারে আমার যে আগ্রহ জন্ম নেয় আজও তা আমার পিছু ছাড়েনি সত্যি এ জগতে কত কিছু আছে যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু তা বলে তা মিথ্যেও নয় আমি বললাম 
আর সেই সাধুর সাথে আর কোনোদিন দেখা হয়েছিল আপনার না সেদিন সে কথাটি বলার পর সাধু কোথায় যে চলে গেল আর তাকে কোনোদিন দেখিনি এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন তারানাথ তান্ত্রিকের ফ্যান ফিকশন গল্প তারানাথ তান্ত্রিকের বিপদ গল্পটি ভালো লাগলে গল্পটিকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং গল্পটিকে যতটা পারবেন শেয়ার করুন আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন কমেন্টস করে বলুন কীরকম ধরনের গল্প আপনারা শুনতে চাইছেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং শুনতে থাকবেন থ্রিলার জাংশন